สวัสดีครับผมอ้ําสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ Basic SEO นะครับจาก Google ภาษาไทยนะครับผมก็มาเริ่มกันที่หัวข้อข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ SEO ตรงนี้นะครับก็จะมีคู่มือคอยอธิบายอยู่นะครับซึ่งก็จะเริ่มด้วยการที่จะยกตัวอย่างเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับที่ต้องการจะทำอันดับบน Google นะครับก็เป็นจากตัวอย่างก็จะเป็นคุณแป้งเบอร์เกอรี่นะครับแล้วก็เป็นชื่อโดเมนสมมติขึ้นมาก็มีข้อมูลหลักนะครับแล้วก็ขนาดเว็บไซต์นะครับโดยปกติแล้วนะครับ SEO นะครับจะทำอันดับได้อยู่2วิธีด้วยกันอย่างหลักๆนะครับก็คือในกรอบสีฟ้าก็คือแบบเสียตังค์นะครับแล้วก็กรอบสีแดงเนี่ยคือแบบฟรีนะครับที่ Google เขาจัดอันดับให้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งตามหลักของ SEO ที่เราควรจะเน้นกันก็คือเป็นแบบกรอบสีแดงนะครับก็คือ Organic Search นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับโดย Google นะครับโดยการประมวลผลจากสูตรคำนวณของ Google โดยเฉพาะของเขานะครับว่าเว็บไซต์ใดที่มีความเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนะครับหรือว่าคำค้นหาที่ผู้คนค้นหาให้ตรงแล้วก็ให้ถูกใจผู้ค้นหามากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมาว่ากันในหลักการว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ Google นั้นเนี่ยจัดอันดับเว็บไซต์เราได้อยู่บนหน้าแรกบน Google นั่นเองนะครับซึ่งเป็นซึ่งจะมีพื้นที่ให้แค่10เว็บไซต์หรือว่า10หน้าเว็บเพจแค่นั้นเองนะครับส่วนโฆษณาเนี่ยก็จะแล้วแต่นะครับว่ามีใครลงโฆษณาก็คือเสียตังค์ให้กับ Google นะครับเพื่อที่จะ,ะเร่งผลในการแสดงแบบ Organic Search นะครับก็คือ AdWords เนี่ยใครทุนหนาก็จะเรียกเรียกได้ง่ายๆว่าใครทุนหนาก็จะได้ขึ้นอันดับดีๆโดยที่ไม่ต้องอาศัยเวลาหรือว่าสูตรคำนวณต่างๆนั่นเองนะครับใครเงินหนาก็จัดไปนะครับบริการนี้ก็จะเรียกว่า Google AdWords นั่นเองนะครับเป็นการลงโฆษณา <coughs> โดยจะเสียก็ต่อเมื่อมีคนคลิกบนโฆษณาบน Google นั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ SEO นะครับ Google ได้บอกอยู่สองสาเรื่องนะครับก็คือการสร้างชื่อหน้าที่ถูกต้องและไม่ซ้ำกันนะครับก็หมายถึงว่ารายละเอียดแต่ละหน้าเว็บเพจนะครับก็คือโดยปกติแล้ว Google จะทำอันดับเป็นหน้าโพสต์บทความหน้าใครหน้ามันเลยนะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องทำอันดับด้วยหน้าโฮมเพจเสมอไปนะครับอย่างเช่นว่า a s u r a d e t com นะครับก็เข้าไปที่ dashboard ก่อนนะครับถ้าเรามาดูตรงที่โพสต์นะครับแล้วก็ all post เนี่ยอขออนุญาตกลับไปหน้า dashboard สักครู่นะครับจะสังเกตได้ว่าเว็บ a s u r a d e t com นะมีถึง200 88โพสต์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว288โพสต์เนี้ยเป็นอิสระต่อกันนะครับก็คือ Google จะคำนวณทั้ง288โพสต์โพสต์ใครโพสต์มันเลยครับในการทำอันดับบน Google นั่นเองนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นหน้าโฮมเพจไม่จำเป็นจะต้องทำอันดับด้วยบวยเว็บ a s u r a d e t com เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในแต่ละหน้าอย่าง a s u r a d e t com ทั้ง200กว่าหน้าเนี่ยก็ต้องมีชื่อบทความแล้วก็รายละเอียดบทความเนี่ยไม่ซ้ำกันนะครับห้ามซ้ำกันเด็ดขาดนะครับเพราะว่า Google อย่างที่บอกก็คือแยกหน้าใครนั่งหน้ามันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเขียนซ้ำ Google เขาจะงงนะครับว่าเนื้อหาไม่เหมือนกันแต่ทำไมเขียนไตเติ้ลซ้ำกันเขียนรายละเอียดเขียนรายละเอียดคร่าวๆโดยสังเขตเนี่ยซ้ำกันนะครับจะทำให้ Google เนี่ยไม่ชอบนั่นเองนะครับจะทำให้อันดับได้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เพื่อนเขาขอมานะครับเราก็จัดไป
พราะว่า SEO ก็ย่อมาจาก Search Engine Optimization ก็หมายถึงว่าการปรับการปรับหน้าเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจเนี่ยให้ถูกใจ Search Engine อย่าง Google มากที่สุดนั่นเองนะครับหลักๆก,ก็จะพูดถึง Google นะครับเพราะว่าเราอ้างอิงจาก Google นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราเข้าบทความสักบทความหนึ่งแล้วกันโอเคลองเข้าบทความนี้ดูนะครับโดยปกติแล้วโครงสร้างของแต่ละหน้าเว็บเพจนะครับก็จะประกอบไปด้วยไตเติลนะครับก็คือชื่อบทความนะครับแล้วก็ description ก็คือรายละเอียดภายในบทความนะครับก็จะเป็น2ส่วนหลักๆตรงนี้นะครับซึ่งไตเติลนะครับก็พอเราอ้างอิงขออนุญาตแบ่งครึ่งหน้าเพื่อจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับตัวอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าเราไปดูประกอบในเครื่องของเราเองได้นะครับก็คือไตเติลนะครับมันก็คือส่วนนี้นั่นเองนะครับส่วนนี้เนี่ยห้ามซ้ํากันแต่ละบทความก็ควรจะมีไตเติลของใครของมันนะครับเพื่อ,อระบุให้ชัดเจนว่าบทความที่เราต้องการจะแจ้งผู้อ่านแล้วก็ Google เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้ก็คือดูอันดับเว็บจากคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างการใช้โปรแกรมออนไลน์ฟรีๆในการเช็คคีย์เวิร์ดว่าคีย์เวิร์ดที่เราทำอยู่นั้นเนี่ยเราได้อันดับเว็บไซต์บน Google ได้ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือ description นะครับ description ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีการบ่งบอกให้ Google รู้นะ Google เขาจะมา random หรือว่ามาสุ่มเลือกภายในบทความนะครับเพื่อที่จะไปแสดงผลบนหน้า Google นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราลองไปที่ Google นะครับตรงนี้ลองไปที่ Google Thailand ดูก่อนนะครับแล้วเราลองค้นหาว่าดูอันดับเว็บจากคีย์เวิร์ดนะครับจะดูซิว่าคำนี้ติดบน Google ไหมนะครับอ่านี่นะครับก็จะมาติดอันดับเว็บหน้าแรกบน Google นะครับก็ประมาณอันดับที่1 2 3 4โดยประมาณนะครับก็มาจากอสุรเดช .com นะครับซึ่งเขาก็ Google เขาก็จะเอามาแสดงในส่วนนี้นั่นเองนะครับ Title แล้วก็ Description นะครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่านะครับตรงนี้ Google เขาสุ่มสุ่มเลือกมานะครับภายในหน้าเว็บไซต์เรานะครับซึ่งเขาเล่นเอาประโยคแรกๆมาเลยนะครับประโยคแรกๆมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าต้องการให้อันดับมันดีขึ้นนะครับเราก็ควรจะเขียน description นะครับให้ Google บอก Google ไปเลยว่าให้ต้องการให้แสดงผลบนหน้าบนหน้า search engine บนหน้าผลการค้นหาเนี่ยยังไงนะครับโดยการที่เราไปปรับโดยใช้ปลั๊กอินตัวช่วยนะครับอย่างถ้าใครใช้ WordPress นะครับเราเข้าไป Edit Post นี้นะครับจะใช้ปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า All in One SEO Pack นะครับจะสังเกตได้ว่า All in One SEO Pack นะครับาการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับก็ไปที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็กด add new นะครับแล้วก็หาปลั๊กอินที่ชื่อว่าเดี๋ยวสักครู่ครับเนื่องจากผมได้ลงไปแล้วนะครับนี่นะครับ all in one SEO pack นะครับโดย by Michael Tobert นะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาฝังอยู่ที่หน้าโพสต์บทความแต่ละบทความนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถระบุเพื่อให้ Google เนี่ยเขามาเก็บข้อมูลตรงนี้ได้เลยว่าเราต้องการให้ Google แสดงไตเติลว่าอะไรนะครับรายละเอียดว่าอะไรนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะทำอันดับบน Google เนี่ยคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราลองปรับตรงนี้ให้ Google เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้นเนี่ยจากอันดับที่4นะครับก็อาจจะได้อันดับที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าหลังจากก่อนปรับกับหลังปรับเนี่ยอันดับมันดีขึ้นไหมนะครับถ้าอันดับมันดีขึ้นก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเราทําตามคําแนะนําจาก Google นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทําตามที่ Google ชอบนะครับแล้วก็สะดวกต่อการเก็บข้อมูลของ Google เนี่ยก็จะทำให้ Google จัดอันดับได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของ Description หรือว่ารายละเอียดเนี่ยถ้าเราเขียนได้ดีนะครับก็จะมีโอกาสที่จะถูกคลิกบน Google เนี่ยได้สูงกว่าแม้ว่าอันดับอาจจะไม่ได้ไม่ได้ที่1เสมอไปเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเขียนได้ดีเนี่ยก็จะมีโอกาสถูกคลิกได้มากกว่านะครับจะทาให้เมื่อมีคนคลิกคลิกบ่อยเข้านะครับคลิกอย่างเช่นว่า,าเข้ามาด้วยคีย์เวิร์ดคำนี้นะครับแล้วคนมาอ่านหัวข้อกับรายละเอียดนะครับแล้วเขาถูกใจอันล่างๆมากกว่าเมื่อมีคนคลิกบ่อยขึ้นอันดับก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลักการที่เพื่อนใช้ในการจัดอันดับแล้วก็ทำให้อันดับเว็บนั้นๆดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว <coughs> ก็ให้เราใส่ใจตรงนี้นิดนึงว่าไตเติลควรจะโดนใจแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นหาจะทำให้มีโอกาสที่ถูกคลิกเข้าอย่างเว็บไซต์ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับโดยปกติแล้ว WordPress เนี่ยมันจากตัวอย่าง Google เนี่ยเขาจะเป็นภาษา HTML นะครับซึ่ง WordPress เนี่ยมันเป็นภาษา HTML อยู่แล้วนะครับในส่วนของ Title แล้วก็ Description นะครับวิธีการดูก็คือว่าเราไปยังที่หน้าบทความก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลองคลิกขวานะครับถ้าใครใช้ Google Chrome คลิกขวาแล้วก็เลือก Inspect Element นะครับจะพบว่านะครับข้างในนี้มันจะเป็นภาษา HTML นะครับสังเกตได้นะครับถ้าเราคลิกขวาตรงนี้นะครับตรงไตเติลนะครับชื่อบทความ Inspect Element นะครับมันก็จะมาแสดงตรงนี้นะครับว่าเป็น Article Title นั่นเองนะครับเป็นส่วนของไตเติลนะครับโดยโค้ด HTML ก็จะบอกว่าไตเติลคืออะไรนะครับผมถ้าส่วนของ Description คลิกขวาเลือก Spec Element นะครับแล้วก็ตามโค้ด HTML ไปนะครับหรือใครจะคลิกขวาแล้วก็ดู View Page Search ก็ได้นะครับจะเป็นภาษา HTML เราก็ลองกด Ctrl F เพื่อค้นหาอย่างเช่นค้นหาคำว่าไตเติลนะครับเห็นไหมครับไตเติลมันก็จะสมัครแสดงโค้ดตรงนี้นะครับเราก็ไปดู Google เห็นไหมครับโค้ดมันก็จะเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้คือความสะดวกสบายของ WordPress ที่พยายามทำให้ถูกใจ Google หรือว่า Search Engine นั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีของ WordPress ไปในตัวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหตุผลง่ายๆว่ามันทำมาเพื่อซัพพอร์ตให้ถูกใจ Google นั่นเองนะครับก็ไม่แปลกใจที่ WordPress ใช้กันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็ทำอันดับได้ดีบน Google โดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับผม
โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลองดูว่าเหมือนโพสต์นี้มันเก่าแล้วนะครับซึ่งสมัยนั้นนะครับผมก็ยังไม่เก่ง SEO นะครับก็แค่โพสต์บทความเป็นเฉยๆแค่นั้นเองแต่ไม่รู้ว่าอะไรคือไตเติ้ลเดสคริปชันนะครับต้องเขียนยังไงต้องทำยังไงให้ Google ชอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบทความนี้ก็สามารถปรับให้มันดีขึ้นได้โดยการที่เรามาที่แก้ไขบทความแล้วก็มาใส่รายละเอียดในที่ All in One SEO Pack นะครับเพื่อระบุให้ Google เข้ามาเก็บข้อมูลไปแสดงผลบนหน้าแรก Google ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลองปรับดูแล้วก็สังเกตว่าอันดับมันควรจะดีขึ้นไหมนะครับต่อมานะครับต่อมาผมจะพูดว่าอะไรวะนะครับในเมื่อไตเติลห้ามซ้ำนะครับก็ห้ามซ้ำกับภายในเว็บไซต์เราและจากเว็บอื่นด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะระบุได้ว่าหน้านี้เป็นหน้าที่ถูกเขียนขึ้นโดยจากเว็บเราเว็บเดียวเท่านั้นเองนะครับโดยการเช็คง่ายๆนะครับก็คือไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ซอสโค้ดนิดนึงนะครับพิมพ์คำว่า in title น,นะครับ colon แล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดคล่อมคำไว้นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับจะพบว่านะครับผลการค้นหาเนี่ยไม่ควรซ้ำกับใครเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วมีซ้ำอยู่หนึ่งรายด้วยกันนะครับผมก็ลองแอบเข้าไปดูเป็นเว็บฟรีอย่าง blogspot.com นะครับแอก็รู้สึกว่าจะมีคน Copy บทความของเราไปนั่นเองนะครับซึ่งถูกเขียนเมื่อวันที่9พฤษภาคม255นะครับแต่ของเราน่าจะเป็น24มกราคม255นะครับซึ่งก๊อปปี้กันไปเลยตุนด้นเลยนะครับน่าเกียดมากจริงๆนะครับก็ไม่สมควรทำนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งตรวจสอบเจอนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่ารู้สึกจะเหมือนกันเด๊ะๆเลยหรือไงกรอบกันไปดื้อๆเลยนะครับก็มาดูหน้าตาผู้ก๊อปปี้กันหน่อยนะครับก็รู้สึกจะกรอบไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำนั่นเองนะครับเพราะว่าบทความแต่ละบทความนั้นมีลิขสิทธิ์ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ <coughs> โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าไตเติลของเรานะครับผมได้เติมเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็คือเป็นสโลแกนของบล็อกนะครับบันทึกการเดินทางหาเงินออนไลน์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นไตเติลนะครับให้เราลองวางดูนะครับก็ไม่ควรจะซ้ำกับใครเลยนะครับก็ควรจะมีของเราคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือทริคอีกอันหนึ่งง่ายๆที่ Google บอกมาว่าห้ามซ้ำนะครับโอเคนะครับก็มาดูกันต่อนะครับโอเคย่อหน้าแรกก็ปาไปซะยาวเลยนะครับเป็นไรนะครับก็เรามีเวลาเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับกูเกิลเขาก็จะมีลิงก์อยู่2ลิงก์นะครับเพื่อหากใครต้องการที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโพสต์ไว้เป็น Google Webmaster Central b l o g s p o t c o m นะครับก็จะเป็นบล็อกของ Google นั่นเองนะครับซึ่งช่วยเกี่ยวกับเว็บมาสเตอร์นะครับก็จะมีแมทคัตนะครับคอยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ใครไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็จะยกตัวอย่างกรณีศึกษาของ Starbucks 
นั่นเองนะครับว่าเท่าที่ผมเคยดูก็คือสตาร์บัคทำได้ไม่ค่อยดีนะครับแมคคัตก็เลยแนะนำว่าสตาร์บัคควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็มีภาพอธิบายก็ค่อนข้างก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับแล้วก็มีอีกที่นึงนะครับก็คืออธิบายเพิ่มเติมส่วนประกอบต่างๆบนหน้า Search Engine บนหน้าผลการค้นหา Google นะครับก็จะมี6ส่วนหลักๆนะครับก็ส่วนที่1ก็คืออะไรวะ Header นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นช่องค้นหานะครับส่วนที่3ก็จะเป็นผลการค้นหาส่วนที่4นี่ก็จะเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เครื่องมือกรองต่างๆนะครับส่วนที่5ก็จะเป็นโฆษณานะครับเป็นด้านข้างนะครับแล้วก็ส่วนที่6จะเป็นส่วนล่างของผลการค้นหานะครับก็จะมีหน้าต่อๆไปนะครับแล้วก็จะมีพวกคำที่เกี่ยวข้องต่างๆนั่นเองนะครับก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับไม่แน่ใจว่ามีเวอร์ชันภาษาไทยไหมนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็มาดูแนวทางปฏิบัติที่แนะนำจาก Google นะครับเขาก็บอกไว้ว่านะครับควรจะหลีกเลี่ยงชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะครับเพราะว่ามันจะทำให้ Google งงนะครับแล้วก็คนอ่านก็งงนะครับว่าหัวข้ออีกอย่างหนึ่งเนื้อหาอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่สมควรทำมันจะทำให้คนที่เข้ามาที่ต้องการจะดูอันดับเว็บจริงๆเนี่ยเช่นว่าถ้าเนื้อหามันไม่เกี่ยวข้องกับดูอันดับเว็บเนี่ยจะทําให้ผู้ค้นหาปิดหน้านั้นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็จะทําให้ Google ได้คอร์ดหรือว่าบันทึกเอาไว้ว่าหน้านั้นเนี่ยถูกปิดไปอย่างรวดเร็วแสดงว่าเป็นบทความที่อาจจะไม่ดีหรือไม่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับก็จะสังเกตได้ว่าถ้ามันตรงกับความต้องการของผู้ค้นหาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดคอมมูนิตี้หรือว่าการพูดคุยกันนะครับอย่างเช่นการพูดคุยว่าเรื่องขอบคุณเรื่องอการแนะนำต่างๆนะครับทำให้ Google มองได้ว่าบทความนี้มีประโยชน์นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วต้องเขียนให้ตรงนะครับแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้มีคำที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำพื้นฐานหรือว่าเป็นคำที่โปรแกรม WordPress นะครับจะใส่อัตโนมัติโดยกรณีที่ถ้าเราลืมใส่ชื่อบทความเวลาโพสเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นค่า default หรือว่าค่าปกติของมันครับทำให้ Google รู้ได้ว่าเราไม่ค่อยใส่ใจหน้าเว็บเพจนั้นๆเนี่ยก็ไม่สมควรทำควรเลี่ยงเลี่ยงนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างที่บอกก็คือชื่อเรื่องไม่ควรจะซ้ำกันนะครับผมให้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ <coughs> ควรใช้ชื่อเรื่องที่กระชับแล้วก็สื่อความหมายเพราะว่าเวลาที่ Google เขาไปแสดงผลบนผลการค้นหาเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือในส่วนของไตเติลเนี่ยเขาจะมีจำกัดอยู่ว่าได้กี่ตัวอักษรนะครับแล้วก็ไอ description หรือว่ารายละเอียดเนี่ยได้กี่ตัวอักษรจะสังเกตได้ว่ามันมีจุดจุดๆนะครับเพราะว่ามันเกินที่ Google จะแสดงผลได้นะครับโดยคร่าวๆนะครับในกรณีถ้าเราจำไม่ได้ว่ามันจุได้กี่ตัวอักษรเราก็สามารถมาที่หน้าโพสต์มาดูที่ all in one seo pack ที่ปลั๊กอินตัวนี้ได้ก็จะแจ้งไว้ว่า title เนี่ยไม่ควรเกิน60ตัวอักษรแล้วก็รายละเอียดหรือว่า description ไม่ควรเกิน160ตัวอักษรนั่นเองนะครับก็เป็นค่าโดยประมาณคร่าวๆนะครับว่า Google เขาจะไปแสดงผลได้แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับต่อมาก็ส่วน description นะครับก็จะมีลิงก์เพิ่มเติมนะครับก็โพสเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วนะครับก็ถ้าใครมีเวลาอ่านเพิ่มเติมก็ลองมาศึกษาได้นะครับผมอันนี้ผมก็จะข้ามๆไป
ตรงนี้ก็จะเหมือนๆกันนะครับก็คือเหมือนๆกับไตเติลที่ผ่านมานะครับ description หรือว่ารายละเอียดเนี่ยไม่ควรจะซ้ํากันนะครับแล้วก็จุได้ประมาณ160ตัวอักษรโดยประมาณนะครับที่จะเอาไปแสดงบนหน้าแรก Google นะครับผมก็จะมีคําแนะนําต่างๆมากมายนะครับก็ไปค้นหาเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าแนวทางที่ Google แนะนํามีอะไรบ้างนะครับก็มาดูว่าก็จะคล้ายๆกับไตเติลนะครับก็คือการหลีกเลี่ยงเขียนคำอธิบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บนะครับแล้วก็ควรจะเขียนใช้คำให้มันกระชับแล้วก็ตรงประเด็นนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงคำที่มันเป็นเบสิกทั่วๆไปที่หน้าเว็บอื่นก็ควรจะมีเขียนได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นคำที่ไม่ได้สื่อความหมายอะไรเท่าไหร่นี่คือหน้าเว็บหรือหน้าเว็บที่1หรือหน้าเว็บนี่คืออะไรอะไรประมาณนี้ครับก็ให้บอกไปเลยบอกว่าเว็บขายเบเกอรี่โดยเฉพาะอะไรอย่างนี้เราก็เขียนให้มันเฉพาะเจาะจงเข้าใจได้ทันทีไม่จำเป็นต้องเยื่นเยอะนะครับผม <coughs> แล้วก็อย่างที่บอกก็คือจุได้ประมาณ160ตัวอักษรนะครับเราก็ไม่ควร Copy บทความข้อความเราไม่ควร Copy อย่างเงี้ยครับไม่ควร Copy ทั้งหมดเนี่ยไปไปใส่ใน All in One SEO Pack นะครับเราก็ควรจะเอาแค่ประโยคที่มันกระชับแล้วก็ไม่เกิน160ตัวอักษรแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองมาใส่ดูนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับไม่ควรจะซ้ำกันในแต่ละหน้านะครับควรจะมีเป็นของใครของมันนะครับไม่ควรจะเขียนซ้ำกันนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะจบในหัวข้อแรกนะครับเกี่ยวกับข้อมูล SEO เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละหน้านะครับขออนุญาตกลับไปยังสารบัญน,นิดหนึ่งนะครับก็จะจบหัวข้อการชื่อตั้งชื่อไตเติลหรือว่าชื่อบทความแล้วก็รายละเอียดโดยสังเขปหรือว่าโดยคร่าวๆของบทความนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมอ้ําสุรเดชจากบล็อกอสุรเดช .com สวัสดีครับ